Tuko wapi kwenye riadhu salihina? Miana ya msinambili kura sawa kitabu, miana ya msinambili kitu gani? Kitabu na tukuti ya naibu? Somo gani tukwa tunakuenda, mina kundisha mambu mingi? Al-Buka. Babu fadli al-Buka imlango wa ubora wa kulia kwa jili Allah. Sindio? Hadithi ya ngapi? Hadithi ya sabi na sema wa anu kala Abu Bakar li Umar. Ndiyo hiyo eh? Mbajiberi unaweza kuwa niki zungumza ukawana mungusi ya kidogo kwa ki... Kwa kengereza hapu wakawa na fahamu, tunasema nini? Basi, briefly, siyo kwa mbani translation, just briefly, eh? Una brief tu, point to point, eh? Tuko kwenye mlango wa ubora wa kulia kwa ajili Allah. Tuko kwenye mlango wa ubora wa kulia kwa ajili Allah. Yani mtu, anabudu mpaka nafika mahala, analia kwa ajili mwenye zimbu. Ndiyo tunakwenda, eh? Na tuko katika hadithi hiyo, walio niongoza. Waanu unakutoka kwa ketena Anas, nafikiri, ndo wali etangulia nyuma, eh? Radhi Allahu anu nkala, Kala Abu Bakrin li Umara, radiyallahu anhuma, ba'da wafati Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr radiyallahu anhu, alimambia Umar ibn al-Khattabi, radiyallahu anhuma, mgawirazi wote, ba'da ya kufa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hapa mtume sallam alisha kufa. Abu Bakr na Umar wanaonekana kuwa ndio right hands wa mtume sallam. Ndiyo right wing na left wing labda tusemi wa mtume sallam. Kulia kwa ke Abu Bakr, kushoto kwa ke nani? Umar. Na inaunikana dhahiri katika makaburi yao. Ukenda pale Madina kutembelea kabula mtume na albahari takuwa shahidi ndo hivi karibu ni karudi na wengine wengi walo fika na walo kwenda. Ni kwa mba utalikuta kabula mtume salamu liko hapa, halafu likitoka kabula mtume lengia la Abu Bakr, likitoka la Abu Bakr lengia la la Umar. Kwa hivyo inaunikana watu wawili wa muanzo katika historia baada mtume ni Abu Bakr na nani? Na Umar. Na ndo msimamo wa islamu wengi duniani. Wako huwa nusema vingine vyo, lakini majority ya wa islamu wanasema kuwa baada ya mtume salamu ni Abu Bakar na Abu Bakar ni Umar, hasa katika mambo ya uongozi. Na hapa inaunikana wazi kabisa ya muhilu. Kala Abu Bakar li Umar, Abu Bakar li Mwambia Umar, Ibn Khattabi radhi Allah anuma, baada wafati Rasulillahi, baada kufariki mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alimuambia in talik bina, hebu tuende pamoja ila ummi aymana, kwa mama mmoja na ito ummu ayman radhi Allah anha, mungu wa muiradhi. Na zuru ha, tuka mtembele Abu Bakar anamuhimiza Umar Kwenda kumtembelea mwana mke mmoja Anaitua umu Umu Ayman radiyallahu ana Na hili ni baada ya kufa Mtumiotu Muhammadi sallallahu alayhi Kama kana, kama alivyo kuwa Rasulullah sallam ya zuru ha Mtumia sallam wa kimtembelea Kwa hivyo anamu na mtumia sallam katika maisha yake Haliweka rekodi ya kwenda kufanya ziara Kumtembelea huyu mama anaitua umu Ayman. Kwa hivu Abu Bakar anamukumbusha Omar kwa mba hebu tuwane tuka mtembele kama alivu kwa kifanya ya mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hivu tunaanza kupata kitu kimoja kizuri sana. Kwa mba aliekua na tembelewa na mkubwa wako. Na baada ya kufa huyu mkubwa na we unaweza kuendeleza yale mambu ya kwenda kumtembe. Kumtembele. So visiting is also inherited. If your father used to visit someone then your father died you can Uh, we can continue to visit that person because of, for the sake of your father because of his memory eh? yeah. kwa hivyo sasa mtume salamu amekufa kwa hivyo na yeye anasema Abu Bakar twendeni tukamtembele umu Ayman kama alivyokuwa akitembelewa na mtume sallallahu alaihi wasallam hili sisi kidogo inaonekana sasa tumlidharau marafiki wa baba zetu nani amewatembelea na mara ngapi Walukua na ukaribu na mama zetu nani umetembelea? Nani marangaka? Hata mi mwenyewe inaweza kujihoji suwa lilo siku usi wewe tu. Inaonekana tumesahau. Na ndio mana wakati mgini tunakumbusha. Sawa dunia metuzonga, mambo ni mengi. Lakini tufike mahala, tukumbuke kwa tembelea. Waliokuwa wakitembelea na wazazi. Na wazazi wetu. Japo basi mwaka imetokea maramoja umekumbuka fanya. Kwa hivyo hili nalo linazungumu. Haya. Falama ntahaya ilaihi. Walipofika kwake yule Abu Bakari na Umar walipofika kwa Ummu Ayman. Bakat alilia Ummu Ayman. Na hili ndio somo letu. Kwa sababu likamletea kumbukumbu. Likamletea kumbukumbu yule Ummu Ayman akamkumbuka Mtume Sallallahu Alaihi Wasallam na akakumbuka mambo mengi akalia. Faqala la 
Wakamwambia Omar na Abubakar huyo umwame Ma yubu kiki Nini kinachokuliza Kwa nini unalia Ama taalamina Ye hujui wewe Anna ma inda Allahi khairun Kilichoko kwa mwenye zimgu ni bora Ni Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama Kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam Yani walithani ya nalia kuwa labda mtume kaundoka Na patatabu huko We hujui kama mtume sallallahu alayhi wa sallam huko Aliko anamambo mazuri Tena unalia nini wewe Hakuna haja ya kulia kwa sa mtume kenda kakama Ala pazuri zaidi Kuliko walipokuwa Kala takasema inni la abki Mimi sili Anni la alam kwa mame siyui Anna ma inda Allahi khairun li rasulillahi Kwa mba kilichoko kwa mwenye zimgu Kwa mtume ni bora zaidi kuliko walichokiacha Walakin abki lakini minalia Anna alwahya kadi nkata amina samai Wahi ushakatika kutoka mbingoni Hakuna tena mawasiliano baina etu ya moja kwa moja Na mwenye zimungu Na kwa hivu matokeo yake nini Matokeo yake sisi Tukianza kukosea atake turekebisha kirahisi Kwa kumuamini sote kwa pamoja Na ni Inafanana na hile kwa mba mlikuwa pamoja Baba na kukosoeni, na kurekebisheni Alafu baba akifa Kila moja taanza kutamba Itakuwa sasa hakuna mkata shauri mmoja Kati yetu sisi Kwa hivu kutakuwa na pengo Ndo hicho kina chuniliza Basi fahai ya jatuma ala lbukai Na hea kawa amsha wao kwa ajili ya kilio Haka watibua Haka wasababishia kulia Haka waripua Fahai ya jatuma Haka waamsha wawo kwa kilio. Haka waripua wawo kwa kilio. Haka watibua na wawo wakaanza kulia kama alivukua kilia yei. Fajala yabkiani maha wakaanza kulia pa mbunai. Hadithi rawahu muslimu wakada sabaka fi babi ziyarati ahli lkhairi. Na imesha tangulia katika ule mlango wakua tembelea watu wa khairi na umu ayman alikuwa ni mtu wa khairi. Kwa hivu sumuletu ni suwala na kufanyanyi na kulia kwa jili ya awa. Na hawa umetoka kuenda kumtembelea Haka mkumbuka mtume ya kalia Na wawo baada kuwajibu wali chumuliza wakafanyaje Wakalia Wa ana abdillahi bin Umar radiyallahu anhu maqala Lama shtadda bi rasuli lai sasalam wajahu huu kila lahu fi salati Kala muru wa aba bakrin fali usalli bin nasi Fakala ta Aisha tu radiyallahu anha Inna aba bakrin rajulun raqiqun Iza kara al-Qur'ana galabahu al-buka Fakala muruhu faliusalli Wa fi riwayatin Ana Aisha ta radhiallahu ana Kalat Kultu inna Aba Bakrin Iza kama makamaka Lam yus yasma inna Lam yusmi inna sa minal bukai Muttafakun alay Hadith nyingine hii inazumzia Khabari za kulia katika uchamumu Our brother Crying in worship Is a kind of worship also to cry while you are worship, you worship, is also part of worship. In, in Islam also. So the one uh, who worships and doesn't cry anymore has little difference in his religion. You understand? So crying is a part of religion also. But for reasons, not for no reasons. This is our lesson today, eh? Nuna mpafaida kidogo tusimuache Haka zuba zuba Kutoka kwa Abdala bin Umar radhi Allah Anhuma anasema Ishtadda bi Rasuli lai sasalam wajahu Yali mzidi mtume sasalam maumivu yake Kila lahu fi salati Haka ambiwa ye kuhusu sala Kwa mba wakati wa kusali umefika Na ye anaumwa mgonjwa Kala haka sema muru wa ababakrin Fali yusalli bin nasi Muamrisheni Abu Bakar asalishe watu Siwezi mimi Muumivu shawwa makubwa Na hapa tunajifunza kitu Kwa mba isiwe mtu jukumu huliwezi Na hutaki kulikabithi kwa mwingini Ili nalo ntatizo Tulikuwa na imamu moja mungu wa msami ya kisha kufa Ili kuwa uwa msikiti ya nasalisha ye Anapatapata kidogo chochote risiki yake Halifika mahala kwa mtu mzima hajiwezi Wallahi kwa kwenye sijida Ya raka ya kwanza ili sijida pili Ananyanyuka kiyamu kapiga takbira Kesha maliza watu wa shafika juu Bado ye hajajizo wa zoa kujazake juu Allahu akbar Yeo kwa chini 
Twenzetu mwanangu kiuno. Twenzetu mwanangu kiuno. Twenzetu. Watu washasimama wanamwona imamu ndo anakuja zake. Eh? Vipi? Na akaenda chini katika ile ya moja kwa moja Allahu Akbar kusujudu watu washafika washaweka mapaji ye. mapaji yao washaweka kwenye ardhi kwenye kusujudu yeye hajafika bana Akamwambia mzee hebu kaa pembeni pisha vijana hataki mwisho wakachunguza wakaona kuna riziki hapa wakaza kusikiliza ni riziki mpitishieni mpaka kufa awe napewa hata kama hasalishi basi tumalize mgogoro akaanza kupewa viji senti akakubali kuwa maamuma tena si safu ya mbele safu ya nyuma na kakula Madhali pesa zake za uhakika. Ah, kuna ugomvu gani? Aza <laughs> ikifikia hatua kama hizo nalo ni tatizo. When you feel you are sick, you have to delegate your powers. When you feel you are sick and you cannot perform well, you have to delegate your your powers. And this uh, tradition taught us so that you have to delegate your powers because prophet peace be upon him when he saw himself that he is sick cannot perform he said let abu bakar pray for people hi twendeni kwa hivyo nayo hayo ni mambo na mambo muhimu ya kuangalia akasema muru wa abu bakar abu bakar muamrisheni abu bakar asalishe watu ndo bibi aisha anasema muru wa abu bakar fa yusalli bin nas fa qalat aisha bibi aisha akasema radhiallahu anha inna abu bakar rajulun raqiqun hakika abu bakar ni mtu nyororo ni mtu mwenye hisia kali mara analia wajua duniani wako watu namna hiyo kitu kidogo tu yeye ana analia moyo wake ndio ulivyo kuna wengine sisi mpaka tulie pana kazi kidogo <laughs> Mimi mtoto ni mwangu nakumbuka bare babangu ananichukua siku zile homa za malaria nyingi na kwenda hospitali kupigwa sindano. Basi ukifika pale e, ile nani anaanza baksudi anaanza kutenda alafu anarusha kidogo maji kwenye ile sindano juu hivi chui yanaruka unaikumbuka ile. <laughs> e, anatoa hewa anakuoneza kama hicho kitu kina kinakuja na msumari umedinda kiasi namna hii eh. Sindano la zamani tafikiri la ngombe lile kubwa kweli kweli. Niko ndivyo eh. Akasema kama pamba mapamba na nini pale alafu ama vile swali au unaishusha unaligeza mkanda uni unashusha kidogo e, unakuwa taka moja kama hawa jamaa wa pikipiki eh <laughs> Basi akamwambia haya usikaze msuli usikaze tako legeza tako basi mimi najifanya kama nasoma a b c d e f g h basi anapiga anamaliza ana nini ah anaweka pamba shikilia wewe mtoto mzuri bwana ulie baba sema tamnulia pipi sasa hivi na swali la kweli Nasema hili toto sugu haliliwe zake wote wanalia ndio nilipokuwa hivi mitangu zamani mambo kulia ovyo mimi sina eh huko kitoka unatoka tu nasikia mwanzo kwa makele ukisha unapanga polen umekoa kwenye bao nasikia mwingine anatoka anaeleza baba kuna nini mbona wanalia wanachoma sindano kama wewe lakini wewe sugu tu kuna roho za watu wengine sugu na kuna roho za watu wengine laini nyororo There are difference between people. Some they cry, some they don't. Eh? Through the one action, but some they cry, some they don't. You are among those cries or not? You like to cry? <laughs> okay. It, it, it is needed sometimes. Hi. Kwa hivyo ni moyo. Idha qara'a al-idha qara'a al-Qur'ana ghalabahu al-buka. Anaposoma Qur'an Abu Bakar huyu huzidiwa na kilio. Quick wizi nambana anasoma <coughs> analia ndani ya kule kusoma Qur'an. Kwa hivyo katika kusalisha watu wakati mwingine anazidisha kilio tena inakuwa inakuwa kama vile haifanani na uendeshaji wa ibada ya pamoja. Bibi Aisha anajaribu kutetea kwa Abu Bakar asiwe imamu. Faqala mtume akasema muruhu muamrisheni falyusalli na salishe watu. Mimi ndo ninaisema Suala so, kwamba analia hali hayo atakuja baadaye lakini mwamrishe. Kofi riwayati na katika mapokezi mengine ana Aisha atakwambia Bibi Aisha radhiallahu anha qalat qultu nimesema inna Abu Bakr bin Hakika Bakr idha qama maqamaka atakaposimama kisimamo chako mimi mkaitia fatha kaitia dhumma maqamaka au muqamaka. Maqamaka eh? Nina juzu kusema muqama hasuna mustaqarran. Makamaka akisimama kisimamo chako lam yusmi inasa min albukai hata wasikilizisha watu kutokana na kilio watu watu msikia anasoma nini jinsi anavyolia kwa hivyo atakuwa imamu mzuri muttafaquna alayhi hadithi imefikiwa na bukhari na muslim hata hivyo bakara akawa imamu akasalisha watu ndio tukio ninaposema 
Lakini kwa sababu tutakavyokuwa maudhui yetu leo haiko kwenye Abu Bakar kusalisha watu. Iko kwenye kufanyaje? Kulia kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya Allah. Hadithi inofuata wa Ani Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf anna Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ata bi ta'amin utiya imeandikwa kwa dhumma Hamza utiya bi ta'amin wa kana sa'iman faqala qutila Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu wa huwa khairun minni falam yujad lahu ma yukaffanu fihi illa burdatun in ghuttiya biha ra'suhu badat rijlahu wa in ghuttiya biha rijlahu bada ra'suhu thumma busita lana min ad-dunya ma busita aw qala u'tina min ad-dunya ma u'tina wa qad qad khashina an nakun an takuna hasanatuna ujjilat lana thumma ja'ala yabki hatta taraka at-ta'am rawahu al-bukhari hadith nyingine hii nayo nzito kwa kweli kutoka kwa Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf ambaye ni mtoto wa sahaba huyo Abdurrahman bin Auf alikuwa sahaba wa mtume na huyu Ibrahim ni mwanawe anna ya kwamba Abdurrahman bin Auf huyo baba yake ambaye ni Abdurrahman bin Auf haikusemwa anna abahu kwamba baba yake imesemwa kwamba Abdurrahman bin Auf katajwa kwa jina bila kutajwa kwa ile nafasi yake kama baba radhiallahu anhu ambaye yeye ndo sahaba huyu mwanawe si sa si sahaba uti ya bitaamin aliletewa chakula wakana saima na alikuwa amefunga kadekiwa chakula manake ni iftari itakuwa kama mtu alikuwa amefunga na kaletewa chakula ni iftari ile iftari ilikuwa imenenepa nono nzito tumefahamiana faqala kasema qutila mus'ab bin umair radhiyallahu anhu aliuliwa mus'ab bin umair ambaye ni sahaba katika vita vya badri vya uhud nafikiri vilikuwa vita vya uhud aliuliwa mus'ab bin bin umair ambaye ni sahaba aliyetokana na ukoo wa kitajiri sana wa huwa khairun minni na yeye huyu ni bora kuliko mimi kwa ucha Mungu falam yujad lahu ma yukaffanu fihi hakikupatikana cha kumfunikia sanda illa burdatun isipokuwa kashda moja tu kashda ile tambara kubwa in ghuttu ya biha rasuhu akifunikiwa kichwa kichwa mwake baada ya rijlahu miguu yake itaonekana haifiki miguuni wa in ghuttu ya biha rijlahu na akifunikiwa kuanzia miguuni baada ya rasuhu kichwa chake kitaonekana halifiki kichwani kashda ni fupi thumma busita lana min ad-dunya kisha sisi tukakunjuliwa hii dunia tukapewa ma busita tulichopewa manake abdurrahman bin auf alikuwa tajiri mkubwa sana Tulisoma habari zake kwenye sura min hati sahaba alikufa ana wake wanne na watoto kadha wa kadha lakini ile thumu ni moja tu ya wake zake ni moja ya nane tu ya wake zake ikagawiwa kwa wake zake wanne yani kila mmoja akapata moja ya ngapi ya 24 sio moja ya 16 basi si mchezo ilikuwa ni utajiri kwa ile sumuni ya sumuni robo ya sumuni robo ya sumuni ilikuwa ni utajiri mkubwa kwa kila mmoja katika wake zake alikuwa na mali nyingi sana huyo jamaa au qala au kasema utina min ad-dunya ma utina tumepewa katika dunia tulichopewa mpokezi kati ya shaka jua maneno gani alitumia busita lana min ad-dunya ma busita au utina min ad-dunya ma utina lakini yote ni sasa tumekunjuliwa katika dunia tulichokunjuliwa au tumepewa katika dunia tulicho tulichopewa kadhashina an takuna basi tumeogopa isijaikawa hasanatuna ujilat lana mazuri yetu yametangulizwa kwetu duniani akhirah tusipate kitu thumma ja'ala yabki kisha kaanza kulia hatta taraka at-ta'ama mpaka akaacha kula hiyo ni translation ya kiingereza it is a translation clear you read it and you understand it You don't need my interpretation so translation is okay is okay eh hai kwa hivyo tukapewa tulichopewa na mpaka akalia mpaka akashindwa kula kwamba tuna neema kubwa na wako walio tutangulia wakubwa wa daraja neema hizi hawaguzi hawakuzipata lakini somo kubwa ni kulia the big lesson is to cry crying is a, is a type of worship you worship through the ear you don't cry you don't have even a single tear 
Ah that is not worship. Eh? Kwa hivyo kulia ni kitu muhimu sana katika ibada. Isiwe kila wakati kila mara lakini angalau basi waraju lundhakara Allah khalian fafadhat ainahu tumesoma moja katika watu saba ambao Mungu atawarehemu siku ya kiyama katika rehema maalum atakuwa ni mtu ambaye amekaa faraga peke yake akamkumbo Mungu mpaka macho yake yakatoka nini yakatoka machozi. Kwa hivyo lazima wakati mwingine kutoka machozi kwa ajili ya ibada. And it is also psychological. The one who doesn't cry Anyway, he's a crude. Eh? Even a lion can cry. Okay, ta simba anaweza kulia. Liko chozi la simba ndugu yangu na simba ndo shujaa kuliko wote na hutoka machozi. And crocodile also cry. Eh? Haya, kwa hivyo hilo nalo amelizungumza na limekuwa ni sehemu ya ibada ya kulia. Rawahu al-Bukhari, hadithi kaipokea nani? Bukhari. Wa Abi Umamata na kutoka Abi Umama. Sudai ibn Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu kaitia irabu apa Sudai eh sadi na dhumma dali na fatha lakini ye ina kisra na shadda bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala laysa shay'un wa amma al atharani fa atharun fi sabili llahi ta'ala wa atharun fi faridati min faraid llahi ta'ala rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan thumma jangine kutoka kwa ibn umama tasudai ibn adlan al bahili radhiyallahu anhu an an nabi kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam huyo ni sahaba na huyo ni mnukuni mtume laysa shay'un ahabba ila allah ta'ala hakuna kitu kinapendeza zaidi kwa mwenyezi mtukufu min qatrataini kuliko matone mawili ya machozi wa atharaini na athari mbili hivi vitu viwili machozi matone mawili na athari ngapi mbili just two dots of tears and two effects he will explain is very very beloved to the almighty god anasema ya kwanza qatratu dumu'in tone la machozi min khashyatillah a drop of tear for fearing Allah for fearing God hiyo ya kwanza wa qatratu damin a drop of blood tuhraqu na tone damu linaromwagwa fi sabilillahi in the way of Allah in the jihad in the war protecting Islam katika vita vya kuhami na kulinda nini Uislam wa amma al atharani amma athari mbili fa athar fi sabilillahi ni athari katika njia ya Mwenyezi Mungu Taala tukufu umekwenda umeingia mavumbi umeanguka umechunika umechubuka kuna kitu umepoteza effect in the way of god you broke your leg you dropped something you didn't find it at all that is an effect in the way of allah as you came from uganda up to here so maybe you lost something is an effect in the way of allah so it is very beloved to our almighty god allah tumefahamiana vizuri hapa athari yote katika njia ya mwenyezi mungu umekwenda kwenye jihadi umekwenda kutafuta elimu umekwenda kuozesha mtu umekwenda kupatanisha ugomvi hizo zote ni fisa bili la katika njia nani ya mwenyezi mungu basi hivyo ni vitu muhimu sana na vinapendeza sana kwa mwenyezi mungu very much beloved wa atharu fi faridati min faraid Allah na athari yote katika faradhi miongoni mwa faradhi za Mwenyezi Mungu and an effect while you perform the duties in Allah unatekeleza wajibu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ulikuwa unasali wakati wa kusali ukajigonga mahala tumefabiana ulikuwa unakwenda msikitini ukajikwa siku ya Jumaa ulipanda daladala nguo yako ikachanika zote ni athari kwa ajili ya nini kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala umekwenda kuswali msikitini umetoka nje viatu vyako vimeibiwa usitegeshee vikaibiwa lakini vikitokea kuibiwa faida sababu zake zitakuwa kede while you are in the process of worshiping any effect comes to you it is very beloved to our almighty god maybe you lost your shoes you lost your pocket you lost your uh, uh, <laughs> mobile phone eh or anything kwa hizo zote hizo ni athari
wakala hadithu hasan akasema hadithi ni nini ni nzuri kabisa inatupa moyo kwa kweli kwa ajili ya Allah lakini somo letu liko kwenye nini buka kilio hizo nyingine zimejitokeza lakini somo liko kwenye nini kilio kwa wale ambao wanatumia kitabu hichi kwa kuandaa hutuba za Ijumaa au mihadhara mbalimbali mbali. wajue namna kutumia hadithi hizi tumefahamiana itakitegemea hutuba yako umeyunda unataka kuzungumza nini hadithi moja inaweza kufaa katika hutuba tatu au nne lakini ukisha kuandaa maudhu yako imarisha zaidi katika kile kipengele ambacho kinaambatana na hutuba kile changine kisichoambatana na hutuba yako kipitie tu juu juu mara kirama imarisha zaidi kile unachokikusu kusudia kwa sababu baadhi ya wahadhiri wana tatizo akikutana na hadithi ataanza kuchambua vipengele vyote kwa upana wote inategemea ikiwa ni member huwezi you have limited time here una muda mfupi kwenye hii member kwa hivyo chukua point moja unayokusudia hapo pale nyingine iguse tu kidogo lakini kama una madhara mkubwa masaa matatu manne kama kule kwenye jitimai na hivi sasa tuko kwenye maandalizi na safari tunaambiwa jitimai itafanyika mwera kwa hiyo pata kuwa karibu zaidi visingizio vya kutokuja vitakuwa vimepungua maana kata kwa basikeli unakwenda na ku na kurudi kuliko ile ya kule <laughs> mbali sana nchani kabisa kule wapi kule kunaitwa kidoti kidoti kule mbali kwa hivyo sasa inafikiriwa kufanywa mwera hapo kwa hivyo tena watu wa mjini mji mwage mwage inshallah taala eh ni kianga pale mwera kianga eh na wengine watu wa maeneo sio hawai wapi wengine utasikia kwa mabomba tu kuna baadhi ya maeneo sio wapi na wapi utasikia kwa mabomba tu kwa wengine wanaweza wakaenda eh hata kwa basikeli mnaweza kwenda na siku moja ukarudi siku hiyo pia unaweza ukaenda tutategemea namna yako watakutangazieni zaidi na zaidi lakini mimi ndo niko jikoni kwa hivyo kabla hakijawiva nimeanza kupata harufu eh <laughs> kwa hivyo ninakwambieni harufu yake ni kitu gani kinakuja eh ala kule hali kwa hivyo hilo nalo kubwa sana wa fil babi ahadithu kathira katika mlango kuna hadithi nyingi sana mimi na hadithu al-irbad ikiwemo hadithi ya bwana irbad bin saria radhiallahu anhu qala wa adhana rasul sallallahu alaihi wasallam wajilat min al-qulub wa dharifat bini hamina alayun dharifat au dharafat kwa nuni rambu re inafata ina kisra dharafat kwa ngome kaandika dharifat ndio maana nimeitilia wasiwasi nakumbuka mimi dharafat kuliko dharifat a a sisi tunazungumzia re ina irabu gani re fatha dharafat mimi kwangu kisra na wewe kisra dharifat eh Inawezekana neno hili natamkwa dharafat na dharifat kwa sababu namba 8 kasema huko chini dama at kutoa machozi dharifat au dharafat mimi nimeizoea kwa dharafat na sio dharifat kama ilivyoandikwa kwenye kitabu hiki nafikiri kwenye 40 nao pia kaitaja hadithi eh wa adhana rasulullah sallallahu alaihi wasallam alitupa mtume sallallahu alaihi wasallam wa wajilat na hapa kaandika wajalat kwangu mimi wajilat eh min alqulub ziliogopa ndani yake nyoyo wa dharafat min alayunu na yalimwaga machozi kwa ajili yake macho bora kuyokea fatha dharafa kuliko dharifa eh kwa hivyo yule ambaye ameandikwa dharifa andike dharafa twende na dhara re iwe na fatha wajilat min alqulubu wa dharafat min alayunu eh kwa hivyo zilipata hofu kwa mawaidha hayo nyoyo na kumwaga machozi kwa mawaidha hayo macho wakati sabaka na mitangulia hadithi hii babi nahi anil bidai katika mlango ule kukataza mambo ya kuzua zua kwa hivyo kazi jengea hoja vya kutosha hizi kwamba kulia ni sehemu ya ibada dropping tears is a part of worship this is the argument dropping tears is a part of worship basi kumwaga machozi ni sehemu ya kuwa ya kuabudu tumefahamiana it depends on your intention if you drop tears because of uh, losing wife is not a, a worship eh <laughs> it's not a worship it's a love kwa hivyo hapa tunazungumzia kumwaga machozi kwa ajili ya ibada kwa ajili ya kumkumbuka Mwenyezi Mungu na kumbuka kumwogopa Mwenyezi Mungu ni sehemu ya kuabudu amani kafurai kwa sababu anakumbuka alimwaga machozi kwa ajili ya mkewe huyo amani mimi bwana bwana umechemka vizuri nzuri lakini barabara mahala pake kwa hivyo kumwaga machozi ni sehemu ya hii ya ibada. Ndio somo letu tumehitimisha eh? Tunasogea mbele. Babu fadli zuhdi fid dunya wal hafi ala taqallul minha wa fadlul faqri. He. He. Mlango mgumu huu. He. he. Chuma hamegwa hichi. Sheikh Saidi, ikinkiuma 
Hamegwa kiuma kama ulivyosema watu nyumbani kiu Babu fadli zudi mlango wa ubora wa kupa nyongo vi dunia katika dunia Kuipa nyongo dunia maana yake usitoe kipaumbele katika dunia wakati ukipiga hisabu unakuta kuwa we duniani umeishi umeishi kwa raha sana miaka 80 baada ya miaka 80 hakuna raha nyingine yote hata hiyo miaka 80 yenyewe pengine isiwe na raha 70 e wako kafa juzi Queen Elizabeth na 90 ngapi 96 wewe unafikiri alipofika tena miaka 80 kwenda juu kulikuwa kuna raha gani pudding siyo nini nyama za kuchoma anayo hayo meno ya kuweza kufanya hivyo vitu eh ni basi tu tunakwenda kwenda tu alimradi ndio dunia dunia ina limitation ya raha ina mipaka ya raha sasa lazima ufike mahala usitoe kipaumbele kwa dunia ukalinganishe na akhera akhera ndio kipaumbele kwa sababu ndio nini ndio kuishi mi milele this door is about not to love this world more than loving hereafter the life after death is permanent the life before death is temporary so when you put your priorities you have to put priorities for the life after death because it is forever and this is not forever hardly hardly you have 80 years of of enjoying in this world after 80 years what will you enjoy it's nothing eh matoke and senene cannot be good for you <laughs> senene is good for you after 80 years and matoke it's just ordinary eh yes kwa hivyo senene na matoke ni chakula cha kwao anakijua huyo na sisi tunakula kwa maeneo ya Bukoba eh sababu watu wa Bukoba na watu wa Uganda culture zao zinaingiliana tamaduni zao zinaingiliana kwa hivyo ukiazungumza mambo ya Bukoba na Uganda unayazungumza na mimi Bukoba nimekaa pale miezi kadhaa kwa kazi maalum za chama cha mapinduzi sa manini sasa <laughs> <laughs> wenye hisia zao wanisame na toa mifano kwa sababu ya uzoefu tu eh <laughs> babu fadli zudi fi dunia mlango wa ubora wa kuipa nyongo dunia kuto kuipa kipaumbele nini dunia kuliko akhera comparatively don't give priority for this world compared to the here hereafter after death the life after death is permanent and this is temporary babu fadli azudi fi dunia lango wa ubora wa kuipa nyongo dunia walhasu eh au walhasi ala taqalludi na kuhimiza juu ya kutumia kidogo tu minha katika hii dunia usijifarague sana kwenye hii dunia ukawa kama yule mtu aliyetengeneza godoro la noti noti za 1010 zote kazijaza kwenye godoro analala don't be extreme in spending this world like a person who put that big note of tanzania 10000 he put it where he was sleeping over it that is is not eh? fair eh? kwa hivyo na mambo kama ala takalluli mina kuchukua kidogo katika hii dunia wa fadlul faqri na ubora vile vile wa kuwa mtu si tajiri kini hili lina mjadala kwamba kati ya tajiri na maskini yupi ana mtihani mkubwa duniani sisi tunaona maskini ana mtihani mkubwa duniani kwa sababu riziki yake inampa shida lakini watu wa dini wanaona tajiri ndio mwenye mtihani mkubwa duniani kwa sababu kipato chake kinajadiliwa Lina mjadala hili hata kwa wana zuoni lakini yeye atalisema vile anavyotaka yeye kwamba kati ya tajiri na maskini yuko nani yuko karibu na ucha Mungu na nani yuko karibu na mitihani ya shetani zaidi ngoja nikwambie we huna pesa mfukoni alafu shetani na kushawishi ukatongoze utasema sawa ukishatongoza mwanamke kwambia utanipa shilingi ngapi unamjibu nini <laughs> kwa hivyo mtihani wako wa kuzini umekuwa mkubwa umekuwa mdogo haya kuna mtu ana laki moja haina kazi yoyote mfukoni Alafu shetani akamshawishi hazini. Akauliza utatoa nini atasema vipi? Anacho. <laughs> kwa hivyo ala kule hali wanazoni kila mmoja analiangalia kwa upande kwa upande wake. Between a poor person and a rich person who is close to satan. Unaona kazi akajibu kwa tajiri kwa karibu na shetani kuliko kuliko maskini. Ah sasa ndio matatizo. Ingawa naye maskini anaweza kuwa na chuki Eh, poor can can have in can, can inherit eh, 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 can have uh, uh, hatred eh can have a uh, bad soul because he's poor can be thief aisa kwa mwizi liar 
Kwa hivyo kila mmoja ana changamoto zake baina ya maskini na ta na tajiri lakini wanazuoni wengi wameona umaskini ni bora kuliko utajiri wengi nasema uone msimamo wao lakini katika uchambuzi unaweza kuona kila mahala pana namna yake kwa sababu tumetoka kusema sasa hivi Abdurrahman bin Auf alikuwa tajiri mkubwa sana lakini alikuwa mcha Mungu Abu Bakar alikuwa tajiri mkubwa sana lakini alikuwa mcha Mungu Osman bin Affan alikuwa tajiri mkubwa sana lakini alikuwa mcha Mungu tena katika masaba wakubwa kabisa waliobashiriwa pepo kwa hivyo tusichukue tu kwamba mtu mtu kwa tajiri maana ni kwamba tayari atakuwa mtomotoni la 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 tusiende huko sisi hukumu yetu haiko hivyo Tumefahamiana eh masahaba wa Mtume Salamu walikuwa wa aina zote matajiri walikuwemo na maskini walikuwemo wa mashujaa walikuwemo na waoga pia walikuwemo wasomi walikuwemo na wajinga pia walikuwemo Kwa hivyo tusianze kubagua maskini tajiri nani tutizame anapozungumza hivi Qala Allah Ta'ala kasema Mwenyezi Mtukufu inna ma masalul hayati dunya Hakika mfano wa maisha dunia kama in anzalnahu minas samai ni sawa na maji tuliyoteremsha kutoka mbinguni fa khtala tabihi nabatul ardi yakachanganyika na mimea ya nchi ya ardi mimea ya akulu nasu katika vitu ambavyo watu wanakula wala anaamu na mifugo yani wanyama hata idha akhadhat al ardu zukhrufa mpaka ardhi iliposhika mapambo yake yani ilipo na wiri kisawa sawa zukhruf ni mapambo wa zukhrufa wa maharija alayha eh zukhruf ni mapambo hata idha akhadhat al ardu zukhrufa mpaka ardhi ilipochukua mapambo yake maana ke ilipo na wiri kwa mambo mazuri mazuri wa zayyanat na ikapambika izayyanat ikafanyaje ikapambika yani ikapendeza kabisa ikashine wa dhanna ahluha imomoyo au haimoyo ayo unaona kama unamuonesha kuwa kama kitu kimo hakimo aya tumeanza na aya au ni tofauti kidogo hicho kitabu imo haimo basi twendeni wa zayyanat na ikapendeza wa dhanna ahluha wa kadhani watu wake ardhi ile wenye lile shamba annahum qadiruna alayha kwamba wao wana uwezo kabisa wa kuvuna shamba lile basi ataha amruna lailan likafikiwa shamba lile na jambo letu usiku au nahara au hata mchana fajalna hasidan tukalifanya lishabunwa ka lam tagna bil amsi kama halijanawiri jana yake ukapita upepo wakaingia nzige chochote kikatokea wakalishambulia shamba lote lile likamalizika ndio dunia ilivyo unaweza kuijenga ukaijenga 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 halafu wewe ukaja ukafa hata hujaitumia au yakapita majanga dunia ile karibika yote ikaanguka kama nyumba ya karata kwa upepo iko chini unaweza kujenga dunia halafu ikakushinda wewe kufaidika naye tumefahamiana vizuri hapo ipo na yuko anayejenga akafaidika nayo na mwingine wala hakuijenga akaikutosha jengo na mtu mwingine akajifaragua yote yapo katika dunia si vitu vyenye uhakika sana kadhalika rafasul ayati alqaumi yatafakkaruna namna hii tunazifafanua aya kwa watu wenye kutafakari so you can plan in this world and you cannot benefit through your plans and someone else can benefit through your plans while he didn't nothing he didn't anything ha huh? okay dunia anaweza kafaidika mtu mwingine ajafanya lolote halafu wewe unakuwa umefanya kila kitu usifaidike naye. Iko namna hiyo dunia wakati mwingine. Tumefahamiana wale waliokuwa hawa zamani wakina bakazoba wakitazama michezo ya ya cowboy ile ya western ile. Wanakuwa na watu kutafuta mali huko we wanauana we mpaka mwisho anakuja kuipata mtu ambaye hajafanya bidii yoyote na wale watu wangaika washauana wote wale. Linakuja jitu limepita njia tu linaokota hilo linakwenda linakwenda zaka. Ndio dunia ilivyo. Haina guarantee katika kupata, haina uhakika kupata, haina uhakika wa kuu wa kukosa chochote kinatokea tofauti na akhera ukijenga akhera una uhakika wa kwenda kufanyaje kutumia sasa ni mpumbavu sana mtu ambaye atajenga dunia kwa kuibomoa akhera lakini mtu mwenye akili sana ni yule ambaye anaijenga akhera hata kama dunia itabomoka ingawa sio madhumuni kuibomoa dunia lakini ikibidi kubomoka dunia na ibomoke kwa ajili ya akhera lakini sio kubomoka akhera kwa ajili ya nini ya dunia tumefahamiana hilo ndio somo kubwa linalo na priority kipo mbele is the life after death ni maisha baada ya kufa not life before death i don't say to neglect the life before death but not to give first priority to it
Tumefahamiana vizuri hapo eh? Sio kuyapa kipaumbele cha kwanza maisha kabla kufa. Maisha baada ya kufa ndio apewe kipaumbele cha cha kwanza. Tumefahamiana? Ukikosa ftari usiache kufunga. Funga useme magharibi ftari itakayokuja ndio hiyo hiyo. Lakini useme mpaka saa sita mchana mimi sipata ftari sifungi. Ah ah utakuwa umetoa kipaumbele cha dunia. Ftari inaweza kukujia saa 12 jioni. Inaweza kukujia baada ya sala magharibi na wako watu mpaka nafika magharibi hajui ana ftari nini. Na alafu hapo hapo msikitini akaona chuma kimeanguka. Be! Ndio inakuelea hadithi ya yule anamjua <laughs> nani kule mzee fulani simtaji jina lake wame wanasali magharibi Allah anaona sina za pilau zinaingia akasema wa jamaa mtasali kwanza mtakula kwanza eh <laughs> nauliza basi basi usimtaje jina usimtaje jina mtu mmoja akasema awal kulu wa akhiru sala kwanza kuleni alafu ndio msali ishakimiwa sana tumefahamiana eh lakini kweli ipo hadithi awal kulu lakini je mpaka katika hatua ya kukimiwa kuna mjadala. Ala kule hali sio riski imeingia magharibi hiyo. Kwa hivyo riski inaweza kaingia wakati wa wote ndio somo letu. Kwa hivyo dunia isikushughulishe wewe ukaacha kumwabudu Mwenyezi Mungu. Ndio maana yake. Twendeni. Leo tumechangamka kule kule. Inna fi dhalik kadhalika nufasul ayati liqaumi yatafakkaruna namna hii tunasifanua aya kwa watu wenye kutafakari. Wa qala ta'ala kisema Mwenyezi Mungu kufu wadrib lahum mathal alhayati dunya wa pigie mfano wa maisha ya dunia kama inanzalnahu min asma'i ni sawa na maji tuleo teremcha kutoka mbinguni fakhtala tabihi na batul ardi yakachanganyika na mimea ya ardhi fa asbaha basi yakawa hashima tadruhu riah yakawa ni mapepe yanaopeperushwa na upepo wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira na amekuwa Mwenyezi Mungu jua kila jambo anaweza Almal wal banuna mali na watoto zinatul hayat dunya ni pambo la maisha dunia hatukatai mtu akipata mali akipata watoto kajipamba duniani lakini wal baqiyatu salihatu na vilivyosalia au lubakia vyema vizuri khairun ni bora inda rabbika kwa mola wako thawaban kwa malipo wa khairun amala na ni bora ya matarajio kwa hiyo hatuisemi dunia ni mbaya lakini tunasema akhera ni bora zaidi kuliko du dunia bal tuusiruna al hayat ad dunya wal akhiratu khairun wa abqa khairun wa abqa dunia ni bora akhera ni bora na yenye kubaki zaidi kuliko dunia dunia haitobaki na si bora ikilinganishwa na akhera kwa hivyo tunapofanya mlinganisho tuizame dunia kwa nafasi yake na akhera kwa nafasi yake wala tansa nasibaka mina dunia usilisahau fungu lako la dunia don't forget your portion in this world use it your portion well but also don't forget that after death there is a life tumefahamiana vizuri hapo Hai. He. Wa qala ta'ala na akasema Mwenyezi Mungu mtukufu. I'lamu yueni annama hakika ya jambo alhayatu dunya maisha dunia laibun ni mchezo wala huna upuuzi wa zinatu na mapambo watafakhurun na kufakharishana baina kumba yenu baina yenu watakathurun na kuzidishiana au kutambiana fila mwali wa lauladi katika mali na watoto. Ndio kubwa hili liloko duniani ukilinganisha na akhera dunia si lolote si chote ndio wakati mwingine utaona Qur'ani na dini inaifanya dunia kitu kidogo sana si kwa sababu kidogo hasa kwa sababu watu wakikikuza kinadogoshwa ni kama vile mtoto mdogo tukapigwa konzi na mwenziwe alafu analia na mbwe na we basi konzi moja tu unalia namna hiyo kwa ni konzi sikosa kupigwa konzi haliume lakini sasa akizidisha kilio anaambwa bibi punguza tena na bembelezwa sasa hii dunia sio kwamba ni mbaya lakini tena ukienda leo mno unapunguzwa kasi. They put speed governor for you. <laughs> It's not bad this world. But if you take it long, you take it wide, then religion says oh oh oh, oh. eh slowly slowly eh slowly eh. Tuna, unapunguzwa nini? Unapunguzwa kasi kwa sababu unaichukua sana. Kila ardhi unasema hapa pangu, kila kitu hichi changu. Zote <laughs> eh hey, mzee tukufunge kidogo kamba miguu. Eh hey, unakwenda mno. Punguza race hizo katika hii dunia ndio dini kawaida yake haisemi dunia mbaya a a lakini tusifike mahala tukaichukua dunia mpaka akhera tukaisahau mpaka ikawa tena kuna malalamiko kuna mtu mmoja alimkuta ana suti 30 i saw someone has 30 suits full suits 30 every day in a month new suit every day in a month new suit he Suti 30 kila siku anabadilisha suti moja. Uone yonaje dunia namna hii. Haizuru ni mali yake lakini tena kazidi. 
na wako akina mama watu same ana chupi 27 28 <laughs> chupi kila siku anafanya nyingine kumaliza anatupa kwa sababu labda wana kwa wajiamini labda wana maji maji wana hivi lakini he kupita kesi na wako wanaume ana viatu pe 20 na socks kila kiatu na socks yake hatusemi haram lakini kaichukua sana nini dunia kaichukua sana dunia akifika mahala choma kuku wawili anakula peke yake kuku wangapi wawili hey, tena anatumbo kama container kabeba ding ding sisi tunafanya kazi ya kuyapunguza wao wanafanya kazi ya kuyaongeza matumbo hatuambii chochote takuwa kwa haramishia tunawaambia tu katika maisha chukua kila kitu kwa ki kwa kiasi sasa dini inawapunga speed gava na kidogo wapu kuna mtu mmoja hapa alitokea ni kiongozi katika serikali alikuwa ana nyumba mpaka hazijui anapita mahali ya mwanangu mzee mbona hujapita siku nyingi hapa sasa kuna nini kwa nini si nyumba yako ah kweli na hii yangu asante bwana nitapita wewe watu wanatafuta nyumba za kukaa wewe una nyumba mpaka uzijui ndani ya mji ah that is too much tumefahamiana kaichukua dunia kupita kiasi sasa hayo ndo ambayo dini inajaribu kukupunguzia punguza kidogo punguza kidogo kama ingekuwa angalau ni biashara ni vitega uchumi alafu ndani yake wanapatikana watu wanaajiriwa wanapata mishahara hilo halina tatizo sana hata ukijitanua vipi kwa sababu kuna riski za watu zinapati zinapatikana lakini unakumba tu wewe unakumba tu unakaa navyo tu vitu vyako wengine wanarudika wanawake anawake wanne na vimada wanane yani wale wa nje ni wengi kuliko wale wake wa wa sheria Ah, tena imekuwa chifu mswati turudi <laughs> elamu tambueni anna mal hayatu dunya kwa maisha ya dunia yakilinganishwa na akhera laibun ni mchezo tu walahun na ni upuuzi tu wazinatun na ni pambo tu watafakhurun na kujifakarisha tu kushindana bainakum baina yenu watakathurun na kurundika tu fila mwali katika mali wala auladi na watoto kuna jingine mfano wake kama sali ghaith ni kama mvua ya uokozi mvua ya uokozi ndo ghaith ghaith ni mvua ya uokozi that rain came after being disappointed people they said there will be no rain this year then immediately they saw signs of rain that is ghaith in arabic mvua ya uo ya uokozi mvua ilokuja kuleta matumaini baada ya kukata tamaa mvua kawaida inaitwa matar wa manga zamani wanaita sel sel ni mafuriko kwa sababu wao mvua zikija zinawafanya waingie kwenye mafuriko lakini hii ni ghaith na mwanamke anaitwa ghaitha au ghetha maana yake uo uokozi kwa hivyo ni mvua ya uokozi basi kama sali ghaith ni mfano wa mvua ya uokozi ajaba alkufara na batu hu imewashangaza au imewavutia wakulima mimea yake hapa baadhi ya wafasiri wanasema kufara ni wakulima piga mstari chini ya neno kufara na wako wanosema imewashangaza makafiri yamewashangaza makafiri mazao kwa sababu kufara ni makafiri lakini pia wako wanosema kufara hapa ni wakulima kwa sababu kafiri manake ni mtu ambaye anastiri au anafunika ukweli na mkulima kwa sababu anazifunika mbegu zile baada ya kuzitia kwenye vishimo kwa hivyo naye kaitwa kafir katika maana ya lugha <laughs> ikawa wengine wasema hilo neno si si zuri tumefahamiana eh? eh wako wenzetu katika Kiswahili wanakuwa wanatumia kama wagunya kule kwao Eh, kuna maneno mengine ukiyatumia huku kwetu ni matusi kwao ni jambo la kawaida tu kurejea wao wanasema kuregea na kinyume nyume wanasema kisengesenge eh <laughs> katika kigunya ndio maana tunawaambia mkija huku kwetu msiseme cha kwenu huko tutakupigeni makofi wa man yanqaliba ala aqibaihi na atakayeregea kisengesenge yani atakayerudi kinyume nyume sasa kwa tusisi ukisema namna hiyo so ushatafuta ugomvi mkubwa sana <laughs> wa maneno wao ndivyo wanavyotumia siku hizi wamekatazwa sana kwa sababu tuna Kiswahili standard cha pamoja cha Afrika Masha ya Mashariki kwa hivyo kwao usije ukafikiri kwamba ni matusi kwao ni lugha ya kawa ya kawaida ndio yule jamaa yangu akipemba alifungua duka kule Lamu akalifunga mwezi huo huo hakuweza kwa sababu kaja mtu amuza mzee kordani unazo 
Yule mzee akaingia kwanza ndani akavua saruni akajiangalia akarudi akasema nazo bwana akamba mbona hujazitundika hapa akasema eh hii bala nyingine Kumbe kule kwao neno hilo manake roda Neno hilo manake nini roda ile ya kisima kile kitu kinachozunguka kikati wa kamba kile kwao kinaitwa jina hilo Kwa hivyo anamuliza unazo kwa sababu yangu mimi imevunjika. <laughs> Wakaambia bwana wewe hicho kiswahili hicho <laughs> mkikileta huku kwetu sisi tutagombana. Kwa hivyo badilisheni misamiati. Kwetu sisi maana nyingine kule kuna maana. Bado sana kombeni leo imekuwa nzuri sana. Ajabal kufara basi imevutia wakulima na batu mimi yake. Usio ukamwita mkulima ukamwita kafiri. Soma ya hiju kisha inapauka. Kisha inapa? Inapauka. Losing it is color. Kupauka, to lose it is original color. Kisha inapauka. Kama nguwe kipauka, manake mepoteza ili rangi yake ya? Ya asili. Fatarahu musfarra, basi utayona mimea hiyo, ni rangi ya njano sasa. It becomes yellow instead of being green. Soma ya kunu sotama, kisha inakuwa vivunjiko. Then, it will become broken into pieces. Ina katika vipande vi? Vipande. Wa fil akhirat, basi hivi ndivyo dunia ilivyo. Thus the world is. Hivi ndivyo dunia ilivyo. Dunia inanawiri, inapendeza, inavutia kama shamba la mkulima. Lakini alafu baada ya muda inaanza kuchujuka, inapauka, inakwisha. Ya kila mtu. Ndio hivyo hivyo. Mimi nishawahi kula kombe la halua peke yangu. Kombe zima lile la halua chakula peke yangu nikalimaliza. Sasa hivi ukinipa robo lile na kimbe. Nitapata tabu wiki nzima kipiga robo ile halua. Unaweza sasa hivi wewe kweli kupiga hiyo? Mbuzi mmoja tumemlewa watu wawili. Sasa hivi mimi robo mbuzi simalizi. Umri ukisogea mbele nguvu ya kula, nguvu ya kufanya mambo mbalimbali. Inafanyaje? Inapungua. As long as you become old, then you become weak. That's the world. That's the life. To vote in Aachen is hereafter is permanent. You are young, you are young forever. You are powerful, you are powerful forever. You are standing leg, leg is powerful forever, hereafter. You know standing leg. Eh? <laughs> Anacheka. <laughs> Mguu wako wa kusimama unakuwa siku zote una nguvu tu. Eh? Live ndo nzuri kwa ni tumesema nini? Standing leg mguu wako kusimama hatukusema jambo lolote la matusi. Matusi ni yako wewe kwenye kitu chako. Msemaji aje tukana. Tunafundisha. Hiyo ndio akhera. Sa dunia inapauka. Tuma kunu hutama kisha na kwa vivunjiko kwa fila akhira ti adhabu nshadidun. Na uko akhira kutakuwa na adhabu kali kwa upande mmoja wa magufira tu mina Allahi na msamaa kwa upande wa pili. Warithuanun na ritha ya mwenyezi mungu. Vitu vitatu akhira vipo. Adhabu nshadidun. Magufira tu mina Allahi. Warithuanun. There are three things in the life after death. Severe punishment. Big punishment for disbelievers and others, the wrongdoers, and maghfiratun and forgiveness. Naliko la tatu, tutalisema. Live program haipunguzi rahazetu, inatuambia tuwe makini tu. Inshallah. Hai. Kwa hibu wafila akhira ti adhabu nshadidu, na akhira kutakuwa na adhabu kali, bila shaka kwa wasi wamini na wale watendao maasi. Wa maghfira tu na msamaha forgiveness kwa wale ambao mimi na Allah yatoka kwa Mwenyezi Mungu kwa wale ambao kwa bahati mbaya hawakutaka kumaasi Mwenyezi Mungu. Na insha Allah Mwenyezi Mungu na si atuingize katika hawa atakao tusame. Eh. Kwa sababu hakuna mtu anayefanya mambo kwa kukamilika sote tuna makosa. Kullu ibn Adama khata wa khairu khata ina tawa tawabu. Lakini tusibwe teke tukaze kamba. Waridhwan na ridha. Ridha ndio daraja la juu zaidi. Adhabu kali Kwa makafiri na wanu muasi mwenyezi mungu. Na msamaha kwa wale wale wema pale ambapo ametelezi. 
lakini nariza sasa hii ndio sasa blessing ndio baraka akiridhia Mwenyezi Mungu anakujazia tu bila hisabu bila hisabu karidhika Mnifahamu ni kama umeitwa mahala nenda kafanye kazi kwa mtu mwenye uwezo ukafanya kazi vizuri akafurahi hatokulipa kwa mujibu wa kazi yako atakulipa kwa mujibu wa furaha yake sasa ile malipo ya furaha yanakuwa makubwa kuliko ile malipo ya ujira atakapoitathmini ile kazi yako sasa ridhaa ya Mwenyezi Mungu sasa hapa ndio blessing anajaza tu anajaza tu baraka tu wape tu wape kwa sababu Mungu apungukiwi na kitu the almighty god has no limit in his power in his properties hana mipaka katika nguvu yake wala alivonavyo kwa hivyo if uh, he gives you anything he, he, he doesn't lose kwa hiyo atakupa tu atakujazia tu atakujazia tu apoteze kitu yeye mwenyezi Mungu tumtumbe mwenyezi Mungu inshallah tuingize katika ridha zake atupe bila kuhesabu atumwagie tu neema zake tukaone raha huko peponi tunaopenda misosi tukafaidike na misosi tunaopenda wanawake tukafaidike na wanawake tunaopenda yote tukafaidike na yote mimi nafikiri mtu wa yote haya turudi kwenye maudhui tumefahamiana eh basi wa malhayatu dunya na hayajawa maisha ya dunia hii illa mataul ghurur isipokuwa starehe yenye kuhadatu and the life of this world is just a cheating a cheating matter compared to hereafter is just a cheating matter like you have a real dollar and fake this is just a fake hii ni kama kitu cha kudanganya tu ulimwengu wa dunia pipi ya mtoto au nyonyo kile kinini kinyonyo kile rambaramba ile una meza mate yako mwenyewe which you pour you drink oh, oh, oh. you know that small baby they give him something to chew which he pours he drinks this is the world nothing ndo dini inavyosema unaramba vinyonyo tu katika idunia hamna hata maziwa ukilinganisha na na akhera tushuke tutizame aya zinavyotumalizia wa qala ta'ala zuyina lin nasi hubbu shawati min an-nisa'i wal banina wal qanatir al muqantarati min dhahabi wal fiddati wal khayli al musawwamati wal an'ami wal harfi dhalika mata'u al hayati dunya wallahu 'indahu husnu al ma'ab wamepambiwa watu katika dunia hii kupenda matamanio ya wanawake watoto na marundo kwa marundo ya dhahabu na fedha na farasi wenye alama na mifugo na mashamba hayo ni starehe za maisha ya dunia na Mwenyezi Mungu ana marejeo mazuri zaidi aya hii aisemi kitu kipya inasema yale yale ambayo yamesasemwa katika aya iliyo tangu iliyo tangulia lakini watu wako hivyo people are loving so much women children and bulks of bulks of money gold silver and something else wal khayl al musawwama and identical horses it means cars and others haya wal anami na mifugo cattle wal harth na mashamba fields dhalika mataul hayati dunya that is a just pleasure of this world hiyo ni starehe tu ya huu ulimwengu wallahu indahu husnu al ma'ab na Mwenyezi Mungu anayo marejeo mazuri mazuri. Mafarasi wenye alama manake wa zamani ilikuwa farasi wale kabila hii aina hii alama hii alama hii wana tofauti. Ndio leo tuko kwenye magari Prado Land Cruiser Range Rover Sindol Khail al Musawama wa sasa hivi farasi wenye alama identical cars zinajulikana hii iko hivi hii iko hivi hii iko hivi kila mmoja anajifakarisha na unaweza ukapima uwezo wa mtu kwa ile gari anayotumia kaingia na Range Rover kaingia siku na nini hata wewe ukitaka kujua siku ya harusi bwana harusi analetwa gari gani hata kama alikuwa anapanda baskeli hata alitoka baskeli when you married you 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 you, uh, you, 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 you ride bicycle okay even you are poor person you hire a car ah uh, because of status eh? increases your status hire 
unaona kazi inapandisha hadhi yako kwa hiyo binadamu wanapenda sana mambo haya kila mtu anataka wewe mwanamke mzuri mwanamke wa maana kaja aja hivi anatizamika sio ufito sio mbavu zinahesabika kwa hivyo wanawake na watoto kila mtu anataka apate watoto wazuri mahodari wanapendeza wala sikosa hilo ndio binadamu alivyo na marundo kwa marundo ya mali kila akiwa na milioni akiwa na elfu moja, atataka elfu kumi. akiwa na elfu kumi, atataka laki Akita, akipata laki atataka milioni akiwa na milioni atataka milioni kumi. akifika milioni mia, atataka bilioni akipata bilioni atataka trilioni ndio hivi hivi binadamu umenifahamu kuna mtu mmoja siku moja njiani nilimsimamisha ngambe bwana sina sina pesa kidogo bunge chochote akasema leo sijatembea na pesa na laki tu huko ndani hajatembea na pesa na laki tu ndani ya gari anasema hajatembea na nini na pesa na yule anayetembea na shilingi mia, atasema na nini umenifahamu lakini ndio binadamu jinsi tu tulivyo kila mmoja anajipima kwa hadhi yake kwamba mimi niko kutembea na ngapi na mimi kutembea na na ngapi ndio hivyo hivyo ilivyo na mwanadamu ndivyo alivyo Amina dhahabu alfitha katika dhahabu na fedha anakusudia local and foreign currency. When he say gold and silver he means local and foreign currencies. Silver is local. Gold is uh, international. Foreign. Haya, kwa hiyo alfitha wal khail al musawwamat na mafarasi wenye alama. Identified horses it means cars and anything. Lakini Uh, kwa mujibu wa levels kwa mujibu wa daraja zile za magari na nini kwa wakati ule by that time it was horses but now it is cars and some sasa hivi hata ndege katika nchi zilizoendelea sasa hivi ndege watu wanazimiliki na watu wanafanywa tathmini ndege yake gani huyo ana small helicopter au ana helicopter kubwa au ana chata ndogo ana watu wanamiliki ndege huko kwetu tu sisi ukimiliki ndege inakuwa kama vile kitu cha ajabu sana hai wamechosogea yote hai wala ana ami na mifugo cows God na kitu kingine mbuzi ngamia ngombe wote mifugo wal harsi na mashamba bila shaka linajulikana fields dhalika mataul hayati dunia wallahu inda husnul maab hayo ndio starehe ya maisha dunia na Mwenyezi Mungu ana marejeo mazuri zaidi kwa Mwenyezi Mungu for God there is more than that kwa hivyo sisi bure tushughulike tushughulike na ulimwengu kwa kuacha akhera tushughulike na ulimwengu kwa kujenga nini akhera tunatumia chombo kuvuka dunia ituvushe kutoka hapa tulipo kwenda nini kwenda akhera kwa dunia ni transport kama liza hiyo anaisema mwenyezi wa qala ta'ala ya ayyuhan nas inna wa'da allahi haqqun enyi watu ahadi ya mungu ni kweli fala taghurrannakum alhayatud dunya ya siku adaini basi maisha ya dunia wala yagharunakum billahi alghurur wala siku adaini dhidi ya mwenyezi mungu yoyote mwenye kuada ingawa gharura hapa anakusudiwa shetani shetani ndio mwenye kuada lakini na shetani si anawasaidizi na wasaidizi wake wakanunga na kuwa binadamu pia Hao hao binadamu wanapomchochea mtu kwenye dhambi wanamuhada wanamsaidia nani shetani. Kwa hivyo ya siku adaini maisha ya dunia wala siku adaini shetani au yoyote anayewachochea. Wa qala ta'ala alhakumu takathur hatta zutumul maqabir. Mwenyezi Mungu akasema kumekupumbazeni nyenye kurundika mambo. Takathur ni kurundika ikiwa ni mali, ikiwa ni vyeo, ikiwa ni elimu, ikiwa ni wake, ikiwa ni watoto ni kurundika, ikiwa maguo ni kurundika tu. Wako watu ana madigirii tu lakini hayafanyii kazi. Karundika tu. Kuna watu wamesoma kuliko sisi mnotoona hapa. Lakini ukauliza kazi gani wanafanya ndani ya umma? Usioni. Kazi ya kupakiwa kwenye magari, wakaweka na viwiko hivi basi popo anakwenda anapokea mshahara, anarudi. Hatusemi asifanye kazi akatafuta riziki halali. Lakini elimu yake atakuja kuuliziwa kaitumia vipi? Na je, kaifikisha kwa umma au kabaki nayo kwa ajili ya cheo tu? Tunao watu wala msifikiri kwamba watu kama sisi tunaosema sana manake tuna elimu nyingi kuliko wale wasiosema si kweli wako watu wanatuzidi wana elimu nyingi kuliko sisi lakini wameamua kunyamaza sasa wameamua kunyamaza kwa sababu zipi wanaweza kuwa na sababu za uhakika wengine hawana sababu za uhakika na wengine hawajiamini tu na elimu walizonazo wanaogopa wanakuja wengine kunifuata chini kwa jini sheikh msaba wewe ule kule kujiamini unakupata vipi mpaka unazungumza maneno namna yale na mbe najiamini kwa sababu nafanya kazi ya Mungu basi sasa yeye kama ambiamini sio unasema. Fanyeni kazi. Mimi nakosea hichi kiingereza mimi nakisukuma hapa. Unafikiri mimi mtaalamu wa Kiingereza? Mimi si mtaalamu wa Kiingereza bwana, lakini nakipeleka kinavyonijia nikikosea basi sijazaliwa nacho mimi. <coughs> Lengo langu mimi ni mfahamishe mtu. Kwa hivyo kashafahamu nilichokusema, haya twende. Wanikosoe wasomi nani kwa ni mimi mtaalamu wa Kiingereza? 
Mimi ni kikosi ya Kiarabu naumia zaidi kuliko mkosi ya Kiingereza. Kikosi ya Kiingereza wala si mimi. Sababu sijasomea Kiingereza mimi. Mimi na kisukuma tu kwa juhudi zangu mwenyewe. Twende tu kwa mbele ukilisukuma la kwenda nyuma ukilisukuma la kwenda muhimu lifike. Sulemani anajua kazi ya Amerika ama kufanya kazi. Nime Kiingereza changu cha Rikwama na kipeleka tu hivyo mpaka tutaelewana. Na dunia nzima itafahamu kwamba Kiingereza changu cha kusukuma na tutaelewana. Kutatizo liko wapi? Mimi na natembea na kamusi mimi. Mimi sitembea na kamusi. <laughs> Alaku mutakathuru kume kupumbazeri kurundika mambo hata azuru putumul makabira mpaka mpaka mka atembelea makaburi yani hapa fumbo mpaka mka fika makaburini domana kutembelea kutembelea hapa ikusuduyu manake nji mlo kuenda mka atembelea kufanya ziara wale wale ukufa waka fika makaburini ni kama vile umengia jela usha hukumi wa kifungo hafu na mkuta mtu rafiki yako wasema da si kutarajia kama mutakuja kutembelea rafiki yako karibu sana yake ni kuandalia nini uji chai iyo ni kejeli anakukaribia je jela mtu hakaribishwi wala kituo cha polisi umefika pale ah fanta bana karibu bana mwingizeni chumba hichi hapa nafikiri hakinuki sana karibu bana karibu sana hapa ndo tupo sisi kwenye shughuli zetu kituo cha polisi anakaribishwa mtu namna hiyo akaribishwi namna hiyo kwa hivyo alhaq mutakathiru hatta zutum almaqabir mpaka mkatembelea makaburi mkafika makaburini eh hey, kalla sawfa ta'lamuna sio hivyo mtakuja jua thumma kalla sawfa ta'lamuna sio hivyo kisha mtakuja jua kala la utaalamuna ilmu yaqin sio hivyo kama mgejua uhakika wa mambo msingefanya makosa lakini hatuko kwenye tafsiri ya Qur'ani tuko kwenye hadithi anazigusia zile aya kwa mujibu wa maudhui anataka wa qala ta'ala wa ma hadhihi alhayatu dunya illa lahun wa laibun tushaisema wa inna dara alakhirata illa hiya alhayawan na hakika maisha akhirah ndio maisha kwa hiyo the real life is hereafter and not in this world law kanu ya'lamuna kama ungekuwa wana wanajua wal ayatu fil babi kathiratun mashhura na aya katika mlango huu ziko nyingi na mashuri kazigusa baadhi yake kuwasaidia watu wa khutba tu na watu wa kutoa mawaidha na mihadhara wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa